नमस्कार दर्शकों थाने के बाहर से अचानक एक पुलिस वाली की बाइक चोरी हो जाती है और थोड़े ही दिनों में मिल भी जाती है अगर कुछ नहीं मिलता तो वह है चोर कैसी कमाल की बात है ना क्राइम से बेखबर पुलिस सो रही है और जनता रो रही है ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाज को ऐसी निकम्मी और नाकारा पुलिस की जरूरत है या नहीं करिश्मा जी आपने हमारे शो पर नेशनल टेलीविजन पर चोर को बड़ी बड़ी धमकियाँ दी थी लेकिन अभी तक आप चोर को नहीं पकड़ पाई है तो क्या हम ये समझे की आप में वो काबिलियत नहीं है करिश्मा जी जवाब दीजिए करिश्मा जी देखिए दर्शकों करिश्मा जी जो कि जान की परम थाने की थाना इंचार्ज हैं, वो अभी तक हमारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं। अम्मा क्या चल रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऊपर से ये ये धनंजय तो इंसान कहीं का बकलौली कर रहा है कब से अम्मा करे तो क्या करे क्या करे क्या करे की ना करे ये कैसी मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई जो करने गए हो ना वही करो ऐसा सुर बिगाड़ेंगे ना तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे ना सड़वे गाने गाओगे समझ गए यही काम पे लगी मैडम वो ये फाइल पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे वाह जितना मौसम नहीं बदलता है ना उतना हमारा टिफिन बदल रहा है अम्मा हमको लग रहा है ना पुष्पा जी को नॉनवेज अच्छा लगने लगा है इसलिए वो जान मुझ कर हमको ये आलू और ये दाल भेज देती है रोज मतलब हमें कुछ करना होगा अभी बताते हैं पुष्पा जी को ये पुष्पा जी फोन कहा नहीं उठा रही वैसे फोन से दूर नहीं रहती है पुष्पा जी लेकिन अभी फोन नहीं उठा रही है दोबारा ट्राई करती है अब नहीं मैडम आप क्यों इतना टेंशन ले रही है मैं चली जाती हूँ ना मैं जाके ये डब्बा एक्सचेंज करवा दूंगी ठीक है डब्बा ही तो है पक्का हाँ हाँ बिल्कुल बिजी होंगी ना पुष्पा जी धन्यवाद जय हिंद जय हाँ भाई आप सब महानुभाव आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि हम कैसे चोर को पकड़ेंगे सुनिए जी आप संगीतज्ञ कैसे पकड़ेंगे चोर को वो मैडम बैठे बैठे एक आइडिया आया तो था अच्छा लेकिन उस सीन में थोड़ा भागना था और आपको तो पता है कि हमारा स्पीड स्लो है भागते बहुत अच्छा हो आप किसने कहा एक नंबर भागते हो क्या बात कर रहे हैं मैडम लेकिन जिम्मेदारियों से ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मुजरिम नहीं है जिसके जुर्म का कोई सुराग ना हो हम आ गए मैडम जी वो आपके कहने पे ना हमने फिर से पता किया है? उस चोर के हुए जैसा किसी भी इंसान का कोई भी सुराग नहीं मिला पुष्पा जी जी मैडम सर आम, आपने हमसे कहा था कि वो जो चोर है बाइक स्टार्ट करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था जी हो सकता है कि वो कोई नौसिखिया हो और बिना चाबी के कैसे बाइक स्टार्ट की जाती है उसका वीडियो देख रहा हो संतोष शर्मा करिश्मा सिंह तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है यस मैडम सर मैडम ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि वो आदमी चोरी करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था कोई भी चोर चोरी करते वक्त इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है मुझे ऐसा लगता है हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly उस वीडियो में क्या देख रहा था संतु हो सकता है कि वो इस वीडियो में ये देख रहा हो कि बिना चाबी के बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाता है अगर ऐसा है ना मैडम तो मैं पता लगा सकती हूँ कि उस दिन इस एरिया में कौन कौन ये वीडियो ऑनलाइन देख रहा था का बात कर रही हो संतु जल्दी जल्दी पता लगा
पुष्पा जी इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना मैडम सर इस चोर को हमने धर दबोच लिया है हमने इस चोर को अपनी काबिलियत से अपने अंदाज में पकड़ा है वो भी आपसे पहले कंग्रेचुलेशन करिश्मा सिंह हमें आपकी काबिलियत पर ना पहले कभी शक था और ना आज है धन्यवाद मैडम सर लेकिन हम इसे यहाँ इसलिए नहीं लाए ताकि आपको दिखा सके कि हमने आपसे पहले केस सॉल्व कर लिया है लग तो ऐसा ही रहा इसे हम यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम सबको दिखा सके कि बिना मेहनत के कामयाबी पाने के चक्कर में लोग कितना गिर जाते हैं इसका मुंह दिखाई अभी हम करेंगे लेकिन तुमको शगुन ना बेटा वो हमारा थाना में मिलेगा समझ रहे हो बात को मैडम सर ये तो वही है पत्रकार हाँ पुष्पा जी ये वही पत्रकार है और यही चोर है बताओ मैडम सर को चोरी क्यों किया हमारा बाइक मैडम सर उस दिन थ, थाने की अंदर की खबर लेने के लिए ह, हम ताका झाकी कर रहे थे तो हमारी नज़र करिश्मा मैडम की बाइक पर पड़ी हमको लगा कि अब बस करिश्मा मैडम की बाइक ही है जो हमारे करियर को रफ्तार दे सकती है हाँ और इन्होंने सोचा कि हमारा बाइक हमेशा के लिए गायब करके इस मुद्दे को हवा दे के बढ़ा देंगे पुलिस फोर्स और हम पर सवाल उठाकर अपना न्यूज का चैनल अच्छे से चला पाएंगे बेटा बहुत गलत जगह पंगा लिया है तुमने समझ रहे हो हमारी बात को अब तुम देखो हम अपना भौकाल तुमको कैसे दिखाते हैं मैडम माफ कर दो प्लीज मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है जिसे मजबूत और निष्पक्ष होना चाहिए और तुमने उसी का नाम मिट्टी में मिला दिया माफी मांगनी है तो उन लोगों से मांगो जो तुम्हारा न्यूज चैनल ये सोच कर देखते हैं कि तुम सच दिखा रहे लेकिन मैडम सर हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है जब हमारा बाइक चोरी हुआ था तो बाइक हमारे थाने के पीछे था बाइक हमारे थाने के पीछे गया तो गया कैसे आ, करिश्मा सिंह जिसने भी ये काम किया है वो अपने किए को लेकर बहुत शर्मिंदा है जाने दीजिए का शर्मिं, शर्मिंदा है मतलब आपको पता है वो कौन है कौन है बताइए हमको मैडम सर नाम बताइए उसका जो बहुत शर्मिंदा हो रहा है आप ये गलती चंपक से हुई है करिश्मा सिंह शांत हो जाइए इसमें सारी गलती चंपक की नहीं है आपने शुरुआत से ही अपनी टीम को इतना डरा धमका कर रखा है इतनी सख्ती से पेश आती है उनके साथ कि इन सब के मन में आपके लिए थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई और इसलिए जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चंपक ने ये छोटा सा मजाक किया हमें लगता है कि अगर आप चंपक को माफ कर देंगी तो इन सब के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी आपकी टीम जो है और मजबूत हो जाएगी और फिर आप चुटकियों में सारे केसेस सॉल्व कर लेंगी हमसे पहले चुटकियों में तो हम केसेस वैसे भी सॉल्व कर लेते मैडम सर लेकिन आप चाहती नहीं है कि हम चुटकियों में केसेस सॉल्व कर लें अगर आप चाहती ना तो ये चंपक वाला बात आप हमें उसी वक्त बता देती जब आपको पता चलता और जहां तक बात है टीम की तो टीम तो तभी बनती है ना जब टीम में भरोसा होता है और चंपक ने वो भरोसा वो भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया है चलिए चंपक तो हमारी जिंदगी में अभी आया है लेकिन मैडम सर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं मैडम सर हम आप पे हाँ हम मानते हैं हम हम यहां से तोड़े तेड़े हैं लेकिन मैडम सर आप आप तो हमेशा जज्बात का बात करती है ना हर बात पे आपने जज्बात को ऊपर रखा है फिर आप कैसे मैडम सर क्यों क्यों नहीं बताया हमको जब हमारे जीतने का बारी आया तो आपने क्यों हमारा साथ नहीं दिया मैडम सर क्यों छुपाया हमसे केस को तो सॉल्व होना ही था मैडम सर केस सॉल्व हो भी गया आपके बिना बताए केस सॉल्व हो गया है लेकिन मैडम सर उस विश्वास का क्या जो हम आप पे करते थे करिश्मा सिंह माफ कीजिएगा मैडम सर माफ कीजिएगा अगर हम कुछ ज्यादा बोल गए तो लेकिन आपसे अभी एक विनती करना चाहेंगे हम अब से आपको हमारे केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है ना तो हम आशा करते हैं कि आप हमें बताएंगे हमसे छुपाएंगे नहीं जज्बात से तो नहीं लेकिन अपने तरीके से हम उस केस को सॉल्व करना चाहेंगे जैसे ये वाला सॉल्व किया है जय हिंद I'm 
हुआ फिर से वही बवाल फिर से टिफिन बदल गया फिर से हमारा टिफिन पुष्पा जी के पास पुष्पा जी का टिफिन हमारे पास का बवाल है ये भाई जवान बहुत चाहिए चोरी कर रहा था रंगे हाथों पकड़ा पागड़ बिल्ले को लो देखिये मैडम हमने कोई चोरी नहीं की देखिए ये मेरा जेब फटा हुआ था यहाँ से मेरा पर्स नीचे गिर गया एक मिनट एक मिनट छोड़ो उसे बताइए आप बताइए बात कीजिए देखिए मैडम इसमें क्या हुआ कि हमारी जेब से ये पर्स नीचे गिर गया था और जैसे हम लेने के लिए नीचे झुके साहब अचानक पीछे से आ गए हमको दबोच कर जबरदस्ती यहाँ लेके आए पुलिस वाले तो क्या कुछ भी मनमानी करेंगे हमारे साथ इल्जाम लगाता है पुलिस वाले पर देखिए मैडम ये फिर से डरा रहा है हमको अगर अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए दिमाग कहा है तुम्हारा बिना जांच पड़ताल के किसी को भी उठा लाओगे और ऊपर से हम पर हाथ भी उठाए कहा बेब टोपा हो क्या ये का तरीका है ड्यूटी करने का आपसे ही तो सीखा है मैडम क्या कहा था हमने पहले मुक्का और लात बाद में जबानी बात अच्छा तो ये असली ट्रेनिंग यहीं से आ रही है आप ही सिखा रही है ना अपने थाने वालों को ये ये सब गुंडा कर दी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा हम अपने टीम की तरफ से हम माफी मांगते हैं बहुत शर्मिंदा है हम ये आपका वॉलेट आप जा सकते हैं सॉरी बोलो सॉरी इनको सॉरी बोलो सॉरी आप जा सकते हैं धन्यवाद पॉकेट सिलवा लीजिएगा देखो ऐसा है कि पूरे लखनऊ शहर में ना हमारा है इज्जत का है इज्जत तो वो इज्जत वो मान सम्मान हमको ऐसे फ्री में नहीं मिला है बहुत काम किया उसके पीछे तब जाके हमें ऐसा इज्जत मिलता है यहाँ पे और तुम जैसे चूरन के चक्कर में हम वो इज्जत गवाना नहीं चाहते हैं जाइए अपना काम कर सकते हैं और हाँ रुकिए हम ये टिफिन देने जा रहे हैं पुष्पा जी को वापस आएंगे उस बीच में हमको कोई फालतू बवाल नहीं चाहिए समझ में आ रहा है और हाँ एक बात और भूलना नहीं हम 24 घंटा तुम दोनों पर नजर गड़ाए हुए हैं कैसे मैडम ऐसे क्या ही अपना काम कीजिए अरे यार कब टलेगी ये बला सोचा नहीं था कि ऐसा कभी बोलेंगे जैसा भी था लीचर था कमीना था गिरा हुआ आदमी था मक्कार था लेकिन ई मुसीबत से बहुत अच्छा था हमारा जीजा बुलबुल पांडे हम तो भगवान से अब यही मनाते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस थाने में आ जाए और उसी भगवान से हम ये दुआ मांगते हैं कि वो घड़ी कभी ना आए और ये मुसीबत हमें छोड़कर कभी ना जाए आते हम करिश्मा मैडम करिश्मा मैडम गई वो गई कहा गई महिला थाने गई महिला थाने लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आजकल उनका थाना यही है ए देवी जी कौए के मुंडेर पे बैठ जाने से मुंडेर कौए का नहीं हो जाता ये थाना बुलबुल पांडे का था है और रहेगा क्या समझी तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो भाई आजकल हाँ चलो का चल रहा है दिक्कत क्या है पुष्पा जी आप हमको ये समझाइए काहे अतला बदली करती रहती है आप टिफिन का बार बार अच्छा बदली हो गया नहीं हमारे पास और काम नहीं है हम बस पुष्पा जी के लिए आएंगे और टिफिन देंगे उनको आके अगली बार से ऐसा हुआ ना पुष्पा जी तो बता तो, तो, तो क्या क्या हम भी तो आते हैं ना आपको आपका टिफिन देने अगर बदली हो गया हो तो आ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पुष्पा जी कहा सही बोल रही है कुछ भी नहीं है साहब रॉन्ग पुष्पा जी गलत बोल रही है आप जानती है ना आपकी बहू कैसी है कैसी है बोलो मेरा मतलब है की कितनी जिम्मेदारियां हैं उनपे पुष्पा जी आप नहीं जानती हो गया आप कहती दोनों का हा? बता रहे हैं पुष्पा जी हम आपको सरकारी टाइम बर्बाद करने के चक्कर में आपका लाइन हाजिर हो सकता है एक मिनट 
इसे धमका रही हैं आप आपको देखिए आप शायद भूल रही हैं कि अब आप इस थाने में नहीं हैं कि यहाँ आकर हम पर ध्वज जमा कर चली जाएंगी आपको अगर ये अपना भोकाल दिखाना ही है ना तो जाके अपने थाने में दिखाइए ये मत भूलिए कि यहाँ आप हमारी बहू हैं तो बहू की मर्यादा में रही <laughs> चली गई ना बहू घर पर है पुष्पा जी यहाँ नहीं है हम ठीक है और सीनियर सीनियर होता है आप समझ रही है बात को देख रहे हैं बहुत घमंड आ रहा है आजकल आपको पता नहीं किस बात का और जो हवा में उड़ने लगी है ना आप संभालिए ऊपर ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा दिक्कत आपको ही हो जाएगी और कहा हमेशा के लिए नहीं गए वहाँ पे आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में यहाँ पे फिर क्या होगा उसके बारे में सोचा आपने नहीं तो सोचिए चलते हैं Uh, करिश्मा मैडम हाँ अब uh, बहुत दिन हो गए साथ में लंच नहीं किया आज आप आई हैं तो फिर साथ में बैठ के खाई लेते ना नहीं नहीं खा उन, उन बहुत काम है उनको हाँ काम भी है हमको और इसलिए हमें जाना है फिर कभी आ जाएंगे फिर खाएंगे हम साथ में रुक जाइए करिश्मा सिंह जैन मैडम सर जय सब इतना प्यार से कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए मैडम सर हम जरूर रुकते हैं क्योंकि हमारी सांस अटकी रहती है जब तक हम वापस नहीं जाएंगे आपको तो पता ही होगा थाना चलाना कितना जिम्मेदारी का काम होता है जय खुद ही खा लीजिएगा खुद ही खाएंगे जय जय चलिए मैडम सर मैडम आप कहा जा रही हैं? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी हाँ लिखवाइए ना अंदर जाके आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी वहां जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए वो आपकी जूनियर है हाँ पुष्पा जी हमारी जूनियर है ये बात आप उनको बोलिएगा उनको याद दिलाइएगा कि उनकी सीनियर एस आई करिश्मा सिंह ने कहा है ऑर्डर दिया है कि आप उनको रिपोर्ट लिखवा सकती है बताइएगा उनको ठीक है जी आ, मैडम जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में हैं तो सच कहे दरोगा जी देखे तो बहुत आप सा नहीं देखा धन्यवाद चलो चलो पेट पूजा शुरू करते हैं प्रथा 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 खाने की प्रथा तो बहुत टाइम से चलती आ रही है आप बार बार क्यों याद दिला रही वैसे आप कौन अब, मेरा नाम प्रथा है अब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है सॉरी मैं इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग खाना वाना बाद में खाइएगा पहले मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए प्लीज अरे अब... लेकिन देखिए आप अपने ना सीनियर की ऐसी ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते कौन सीनियर करिश्मा मैडम मुझे बाहर ही मिली थी इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि खाना वाना बाद में खाइएगा पहले मेरी रिपोर्ट लिखिए हम उनके ऑर्डर की ऐसी की तैसी अब तो लंच के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी जाके वहाँ बैठो जाओ देखिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती मेरे पास टाइम नहीं है अगर मैं वक्त पे घर नहीं पहुंची ना तो 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 मेरी माँ मेरी जिंदगी नर्क बना देगी मा? आप समझती क्यों नहीं मैडम प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए प्लीज लिख लीजिए ना अरे एक मिनट एक मिनट क्या हो क्या रहा है यहाँ पर पुष्पा जी कौन है ये पुष्पा जी वो आ, आ, हम पुष्पा जी है प्रथा प्रथा है ये और ये कंप्लेन लिखवाना चाहती है आ, अच्छा ठीक है ठीक है आ, आओ आओ बैठो बैठ कर आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है हाँ? रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते क्या मैं आपके टिफिन में से कुछ खा सकती हूँ बहुत भूख लगी है हाँ बिल्कुल बिल्कुल और रोटी चाहिए हाँ ठीक है हाँ हाँ मैडम सर मैं भी साथ में बैठ के खा लूँ क्या क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरे लिए बचेगा पता है पता दीदी अभी आप घोड़े पर सवार होकर इसे हवा में सनसनाते हुए उड़ रही थी कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है प्लीज सुन लो प्लीज सुन लो हमसे बात कर लो हमारे पास वक्त नहीं है अभी क्या हुआ अभी तो बैठ के सारा संतु जी का खाना खा गई आप सॉरी सॉरी वो क्या है ना कि पिछले एक साल से मैंने रोटी नहीं खाई थी तो रोटी दिखी तो मैं मैं आपने एक साल से रोटी नहीं खाई तो क्या खाया फिर सिर्फ दही चावल ही खाया वो क्या है ना 
वो सफेद रंग की होती है और मुझे सिर्फ सफेद खाना ही अलाउड है ए, ए, एक मिनट खाली सफेद का है पीला हरा भूरा नीला बैगनी सब का है नहीं सफेद रंग की चीजों से ना बुरे ग्रहों पे असर कम होता है इसलिए सिर्फ सफेद रंग की चीजें खा सकते हैं क्या ये, ये क्या बात कर रहे हो ऐसा थोड़ी ना होता है होता है मेरी माँ को यही लगता है इसलिए तो एक साल से मैं सिर्फ दही चावल ही खा रही हूँ बस पेट भर गया और कुछ चाहिए मचा ही क्या है पुष्पा जी संतु अच्छा बताओ किसके खिलाफ लिखनी है रिपोर्ट मेरी माँ के खिलाफ For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos